हेलो एवरी वन दिस इज योगेश वेलकम बैक टू अवर चैनल कोड लाइब्रेरी इफ एंड यू टू अवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दट यू बी नोटिफाइड फर्स्ट एंड वी अपलोड आवर न्यू वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट आवर वीडियो So today we are going to discuss the another question of dynamic programming and the question is longest palindromic subsequence fine so uh, let me tell you that this question is a little bit easy so i am going to discuss this later uh, this question is already made this is the cadence algorithm algor uh, question this the smallest sum contiguous sub array this is also very simple question just you have to implement cadence only what you have to do all you have to uh, convert all the positive element to negative and all the negative to positive and then implement the cadence you will get the smallest sum contiguous sub array fine this question is done this question is done this question is also done and this question is also done so check our playlist of dynamic programming you will get all these questions so today i am going to discuss the longest palindromic subsequence okay when i click this uh, link then i am redirected to this page the article of geek for geeks there is no practice side so i am going to uh, show you the code in our uh, sublime text fine so here we have to uh, find the longest palindromic subsequence so let's see the example first fine so i have taken the example geek for geeks and you have to find the longest palindromic subsequence basically you have to calculate the uh, palindrome means we have to find a palindrome from this string and that will be a subsequence and that will be a largest theek hai to yahan par dekh lo ek bar for example in this question uh, one possible subsequence which is palindrome can be g g C, this G and this G. I am taking this two G. Fine. So, its uh, length is how much? Two. Fine. Another uh, example I can take is two E's. So, our one of the subsequence can be two E's, and this is palindrome also. So, length is two. But what is the task? Means what is our task? We have to calculate the longest palindrome. Okay? We have to calculate the long, uh, longest palindrome, which is a subsequence. तो इसका लेंथ तो टू हो रहा है बट वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट सो व्हाट इज अ पॉसिबल आंसर वी कैन सी दैट द आंसर कैन बी ई ई के ई ई तो वन ऑफ द पॉसिबल आंसर कैन बी ई ई के ई ई ठीक है छोड़ माउस से बना रहा हूं इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग ऊपर नीचे हो रहा है ठीक है तो इसका लेंथ क्या हो रहा है फाइव फाइन तो इसका लेंथ फाइव हो रहा है अब देखो फाइव से कोई बड़ा आंसर नहीं बन रहा है और एक बना सकते हैं ई ई एस ई ई ये भी एक आंसर हो सकता है ठीक है मैं यहाँ पर दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ ई ई एस ई और ई e, ठीक है इसका लेंथ भी कितना हो रहा है आंसर फाइव हो रहा है ठीक है तो दो एग्जाम्पल मैं दिखा दिया बट यहाँ पर और भी एग्जाम्पल बन सकता है तो इसका मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ तो फाइव ही बन रहा है तुम सारा सबसिक्वेंस निकालो जो कि पैलिंड्रोम है और उसका लेंथ देखना फाइव ही आ रहा है इस एग्जाम्पल में ठीक है तो हमारा काम क्या है कि हमें लार्जेस्ट पैलिंड्रोमिक सब सीक्वेंस निकालना है ठीक है तो यहां पर करेंगे कैसे ये समझो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर देखो तुम्हें सारा सब सीक्वेंस को चेक करना होगा तो तुम जब सारा सब सीक्वेंस को चेक कर रहे हो तो मतलब क्या हो गया रिकर्जन बन रिकर्जन में भेजना होगा क्वेश्चन को रिकर्जन लगाना होगा क्योंकि तुम्हें सारा सब सीक्वेंस देखना है अब रिकर्जन तो लगा रहे हो अब देखो उसमें मेमोइजेशन हो रहा है कि नहीं इफ मेमोइजेशन हो रहा है तब क्या होगा तब तो डीपी हो जाएगा डीपी लगा सकते हो ठीक है तो अब यहां पर आ जाओ तो यहां पर रेकरेस रिलेशन क्या होगा हम लोग क्या करेंगे एक इंडेक्स रखेंगे स्टार्टिंग में और अनदर इंडेक्स रखेंगे हम लोग लास्ट में मान लो ये जे हो गया और ये हो गया हम लोग का आई हो गया और ये जे हो गया ठीक है स्टार्टिंग एंड लास्ट पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि दोनों एलिमेंट सेम है ठीक है अगर दोनों एलिमेंट सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा आंसर में टू वैल्यू कंट्रीब्यूट हो गया क्योंकि दो टू वैल्यूज तो मिल गए ना हमें एक सब्सिक्वेंस का टू वैल्यूज मिल जा रहे जो सेम है ठीक है स्टार्टिंग और लास्ट वाला तो अगर तो उसका आंसर क्या कंट्रीब्यूशन होगा अपना आंसर में टू कंट्रीब्यूशन होगा कि दोनों सेम थे और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग आई प्लस वन जे माइनस वन अब उसमें आंसर को बोलेंगे रिकर्जन को बोलेंगे भाई तुम इसमें आंसर निकाल के दे दे मुझे क्या आ रहा है ठीक है तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आई और जे जब आई एथ एलिमेंट एंड जे एलिमेंट आर सेम तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आंसर में उसका आंसर में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ वैल्यू टू हुआ ठीक है और हम लोग आगे i प्लस वन जे माइनस वन बेसिकली हम लोग क्या किए i प्लस वन से लेकर j माइनस वन इसके बीच में हम लोग अपना आंसर को बोले रिकर्जन को बोलेंगे भाई तुम इसमें आंसर निकाल के दे क्या आ रहा है इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू प्लस और फिर आई प्लस वन और जे माइनस वन में रिकर्जन भेज दिया जाएगा अगर दोनों वैल्यू सेम है मतलब ए ऑफ आई और ए ऑफ जे सेम है फॉर एग्जाम्पल अगर ए ऑफ आई एथ एलिमेंट ए ऑफ जे एथ एलिमेंट डिफरेंट है 
तब तो दोनों जन कोई कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहा आंसर में ठीक है तब तो वहां पर कोई आंसर ऐड नहीं कर रहे हम लोग और तब क्या करना होगा तब दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास या तो हम लोग आई एलिमेंट को बोलेंगे भाई तू निकल जा आई प्लस वन एथ से लेकर जी एलिमेंट तक मैं आंसर सर्च करेंगे भाई तुम अपना आंसर निकाल के दे और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि हम लोग बोलेंगे जे एलिमेंट को भाई तू चल जा तुम्हारा काम नहीं है अब हम लोग क्या करेंगे आई से लेकर जे माइनस वन एथ जो हमारा सब स्ट्रिंग होगा उसमें आंसर निकालने का कोशिश करेंगे तो बेसिकली टू पॉसिबिलिटीज होगा या तो हम लोग आई प्लस वन से लेकर जे इसके बीच में आंसर निकालेंगे और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगा कि हम लोग आई से लेकर जे माइनस के बीच में आंसर निकालेंगे ठीक है और हम लोग को क्या चाहिए हम लोग का फाइनल मतलब रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें मैक्स करना है मतलब मैक्सिमम करना है सब सीक्वेंस को जो कि पैलेंड्रोम होगा तो बेसिकली ये जो दोनों है ये दोनों का यहाँ पर क्या करो बस मैक्स ले लो ठीक है तो यहाँ पर दो रिलेशन आ रहे हैं इफ ए ऑफ आई एथ एलिमेंट एंड ए ऑफ जे एलिमेंट आर सेम देन दिस विल कंट्रीब्यूट टू टू आर आंसर दैट्स वी आर एडिंग टू प्लस एंड देन वी आर टेलिंग रिकर्जन टू कैलकुलेट दी आंसर फ्रॉम आई प्लस वन टू जे माइनस वन एंड टेल मी वट इज द आंसर so this is the first relation and second relation is that uh, if i th and j th element are different then i will tell i th element ki bhai tu chal ja i plus 1 se j tak mein ek baar answer nikalenge aur second possibility ki j bhai tu chal ja i se lekar j minus 1 ke beech mein answer nikalenge jo ki main yahan likha hu aur dono ka jo max hoga wo answer main apna pass rakhunga kyunki mujhe to max chahiye theek hai to ye do ek recurrence relation ho gaye yahan par hum do ट्री समझ लेते हैं रिकर्सिव ट्री कैसे हो रहा है और यहाँ मेमोराइजेशन कैसे हो रहा है तो ये गीक फॉर किस थर्टीन लेंथ का था दैट्स फर्स्ट जीरो टू थर्टीन मैं लिख दिया हूँ मान के चलता हूँ पहले कि सब डिफरेंट है ठीक है तो क्या दो दो कंडीशन भेजना है एक बार आई प्लस वन टू जे और एक बार आई से जे माइनस वन दैट्स फर्स्ट वन टू थर्टीन जीरो टू ट्वेल्व यहाँ से दो पॉसिबिलिटी टू से थर्टीन वन से ट्वेल्व यहाँ से टू पॉसिबिलिटी वन से ट्वेल्व जीरो से इलेवन तो ऐसे करके मैं कुछ दूर तक बनाया हूँ ठीक है तो यहाँ पर देखो वन से टू लिखला वन से ट्वेल्व आंसर लिखला हुआ है तो फिर से जब वन से ट्वेल्व हमारा एनकाउंटर हो रहा है तो नहीं लिखा लेंगे बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन दी डी पी डायरेक्ट डी पी से ले लो आंसर तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया मेमोइजेशन हो गया ठीक है सेकेंड और एक देखो यहाँ पर टू कॉमा ट्वेल्व पहले से हमें डी पी में स्टोर हो जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं और यहाँ फिर से आ रहा है टू ट्वेल्व देखो यहाँ मेमोइजेशन हो रहा है टू ट्वेल्व यहाँ दो बार आ जा रहा है मतलब एक बार तो निकला हुआ तो फिर क्यों निकाल लेंगे डी पी में मिल जाएगा हमें तो बेसिकली यहाँ समझ आ रहा है कि मेमोइजेशन हो रहा है तो डी पी लगा सकते हैं ठीक है समझ आ गया तो फटाफट सोल्यूशन देखते हैं आ, मैं आप एग्जांपल गीक फॉर गीक सी वाला लिया हूँ इंट एन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस सी इन एस और मीम सेट कर दिया डीपी को डीपी मैं यहाँ ग्लोबली ले रखा हूँ ठीक है और यहाँ पर मीम सेट कर दिया मैंने डीपी फंक्शन में भेज रहा हूँ स्ट्रिंग और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट इंडेक्स तक ठीक है जीरो से एन माइनस अब यहाँ फंक्शन देखो मैं क्या लिखा हूँ फंक्शन में ये इनपुट आउटपुट जो डी फाइल है ये बेसिकली मैं इनपुट और आउटपुट फाइल में रीड राइट करता हूँ इसलिए मैं लिखता हूँ तुम लोग इग्नोर करो इसे ठीक है और यहाँ पर आ जाओ सॉल्व फंक्शन लिखते हैं इफ आई इक्वल टू इक्वल टू जे मतलब अगर आई और जे इंडेक्स बराबर है मतलब सोलो एलिमेंट है तो उसका आंसर क्या होगा भाई वन होगा अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो वो तो खुद भी पहले इंड्रोमी है और उसका लेंथ क्या वन डेट फॉर रिटर्निंग वन इफ आई इज ग्रेटर देन जे मतलब हमारा चेक होते 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 ऐसे हो गया मतलब खत्म हो गया स्ट्रिंग ठीक है आई आगे निकल गया जे पीछे हो गया मतलब ऐसे हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिंग खत्म अब कोई चेकिंग बचा ही नहीं तो रिटर्न जीरो ठीक है इफ डीपी ऑफ आई जे नॉटिकल टू माइनस वन दैन रिटर्न डीपी ऑफ आई जे मतलब मेमोइजेशन अगर हुआ होगा तो आंसर स्टोर होगा डीपी ऑफ आई जे में तो यहाँ पर निकल गया इफ आई एस ऑफ आई एंड आई सॉफ जे आर इक्वल तो मैं क्या बोला अगर दोनों बराबर है तो आंसर में टू कंट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पर टू कंट्रीब्यूट मैंने यहाँ कर रखा और यहाँ पर मैं भेज दूंगा आई प्लस से जे माइनस में आंसर तो रिकर्जन को मैं यहाँ भेज दिया आई प्लस वन से जे माइनस वन भाई तू सर्च करके आंसर निकाल और यहाँ पर भेज दे अब यहाँ पर अगर दोनों डिफरेंट है एस ऑफ आई और एस ऑफ जे एथ वैल्यू डिफरेंट है ठीक है आई और जे वैल्यू डिफरेंट है तो क्या आप दो पॉसिबिलिटी होगा कि आई प्लस वन से जे में एक रिकर्जन भेजो आई से लेकर जे माइनस में रिकर्जन भेजो दोनों में जो मैक्स होगा उसको यहाँ पर डी में रिटर्न कर दो सिंपल सा बात क्योंकि दोनों डिफरेंट है फाइन और यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा तो इसको रन करके देखते हैं तो इसका आंसर गीक फॉर गीक्स वाले क्वेश्चन इनपुट का क्या आंसर आ रहा था फाइव आ रहा था जो कि हम लोग यहाँ पर आउटपुट में देख सकते हैं अभी आ जाएगा फाइव ठीक है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आउटपुट में फाइव आ चुका है ठीक है तो यहाँ पर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो
तो होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन इफ एन न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियो ठीक है एक ही चीज बोलता हूं बार-बार ठीक है तो सब्सक्राइब कर दो ब्रो अगर नए हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय